Hi everyone, I'm Yasmin Almario and I'm here to teach you on how to create SMS module using SMS API. For this tutorial, I will use Etexmo API. You can visit www.etexmo.com for the API code and API documentation. For the front end, I will use Bootstrap. You can visit getbootstrap.com to download the Bootstrap files. Also, we need a local server. This is AMP. You can use WAMP also. First of all, punta tayo sa directory ng, ng ZAMP and mag-create tayo ng folder. So, the directory is ZAMP htdocs dito natin lalagay yung folder natin and let's create a new folder lalagyan ko siya ng pangalan na sms module after this mag-download tayo ng bootstrap sa www.getbootstrap.com so after nyo ma-download yan magiging ganito siya. Extract nyo lang siya and then yung mga files na laman nyo sa loob is i-copy nyo sa inyong directory. So it is After this, i-open natin ang kanyang folder sa may sublime. So, nandito na makikita nyo yung mga files natin. After nito, after nyo ma-download ang bootstrap, I-copy nyo yung basic template nyo dito. Ito ang ating magiging structure para gawing SMS module. Ganito ang magiging itsura ng ating SMS module. So, dito yung name mo, kung sino ang sender. And dito malalagay ang mobile number ng iyong itetext. And, dito malalagay ang message mo. As you can see, 85 lang yung characters ko dito. Habang nagtatype ka, nababawasan mo. 85 lang siya kasi, ang gamit ko lang is free API. Pwede ka dito mag-request ng free API sa may www.itextmo.com Yung free API is 100 characters lang yung message niya. And 10 messages lang ang pwede isend kada 24 hours. If gusto mo na mas marami ka pang masend at mas maraming characters pa ang pwede i-include sa message mo, pwede kang bumili ng package sa Itextmo developers. Yan yung mga packages niya. So, punta tayo dito para sa ating API API documents or yung documentation ng ating gagawin na SMS module. First of all, gagawa muna ako ng user interface na gagamitin natin. So, after mo makapipaste yung basic template, pwede mo na siyang i-edit. Papangalanan ko siyang SMS module. And save niya siya. 
as index.php. Para mag-view nyo if gumagana ang inyong bootstrap. Punta lang tayo sa new tab. Make sure na naka-enable lang yung Apache Zizam Control Panel. localhost slash sms module. As you can see, gumagana ang ating bootstrap. Hello world. So now, gagawa tayo ng form para dun sa ating text message module. Alisin natin itong hello world na to. And then, gumawa tayo ng container. Sa loob ng container, gumawa tayo ng room. And then, dito na natin lalagay yung form natin. So, para maging responsive nga pala siya, gumawa muna tayo ng, ng call. Or columns. Yung mga call md4, call sm6, and call x s3. Ito yung, ito yung part na sasakupin ng ating, ng ating module. After nito, gumawa na tayo ng form. Siyempre, wala pa siya 